A estação ferroviária de Lourenço de Albuquerque, na cidade de Rio Largo, viveu uma manhã atípica com o trem de Maria, que conduziu a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres até a estação do tradicional bairro de Jaraguá, em Maceió. O padre Tito Regis é o coordenador da infraestrutura para o centenário e nos dirá como se deu a organização para o trem de Maria. Nós estamos vivendo o centenário da nossa arquidiocese, e queremos apresentar a Sim Maria, ela não é só porta do céu, ela também é porta de Alagoas. Então, para todos os que entram, como todos os que saem da nossa cidade, vão encontrar a imagem da padroeira Nossa Senhora dos Prazeres, oferecendo alegrias. Então, assim, Nossa Senhora está no aeroporto, está no porto, está na rodoviária, está também na ferroviária. É um jeito de dizer que nesta terra temos uma senhora. Beatriz Alencar, da paróquia São Sebastião, em Rio Largo, fala da alegria de fazer esta viagem com Maria. É uma satisfação receber a padroeira de Maceió aqui na nossa cidade e fazer uma homenagem tão linda a ela, que ela merece. Ela é mãe de todos e, e cuida de Rio Largo, cuida de Maceió. Dom Antônio Muniz, arcebispo da Arquidiocese de Maceió, fala do encerramento da festa de Nossa Senhora dos Prazeres. A partir de agora estamos celebrando e no dia 27 a grande festa da Nossa Padre. Sem voz, nossa luta é reída. Somos pobres e humílimos seres. Defendei-nos, ó Virgem querida, sustentai-nos, ó Mãe dos Prazeres. E com este verso do hino da nossa padroeira, encerramos a viagem no trem de Maria. Saímos de Lourenço de Albuquerque e chegamos aqui na estação do Jaraguá. Música